നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കേഴ്സിന്റെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ചലഞ്ചിന്റെ ചലഞ്ച് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീയുടെ മുൻപേയുള്ള എല്ലാ ചലഞ്ചുകളും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആദ്യ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചലഞ്ച് നമ്പർ ട്വൻ്റി ത്രീയിലേക്ക് കടക്കാം ആ ചലഞ്ച് നമ്പർ ട്വൻ്റി ത്രീയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനൊപ്പമുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യം എന്ന് തോന്നുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസറുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ എത്രയാണോ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു എജ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ആക്ട് ഏത് വർഷം ഏത് അതാണ് ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റി സിക്സ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ഫിഫ്ത് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ജ്വാല കുട്ട ജ്വാല കുട്ട നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പേരാണ് ജ്വാല കുട്ട താഴെ പറയുന്ന ഏത് സ്പോർട്സുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ടെന്നീസ് ചെസ് ഹോക്കി ബാഡ്മിൻ്റൺ ഉത്തരങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ജി എച്ച് ഹാർഡി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ അത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഫിഫ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യ പോളണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ജർമ്മനി ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷിപ്പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന ബേഡ് സാഞ്ചറി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം വയനാട് എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം സെമു ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാശ്മീർ സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് കേരള ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അത് മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഡേറ്റാബേസ് സർവീസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്ത് വെബ് സെർവർ എന്നാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ എന്നാണോ ഡേറ്റാബേസ് സെർവർ എന്നാണോ എഫ് ടി പി സെർവർ എന്നാണോ പറയുക ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ലാവിഷ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ട് അതേ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന താഴെ പറയുന്ന വേർഡ് ഏത് എക്സ്ട്രാ വാഗൻറ്റ് സ്കാ സ്കാർസ് എക്കണോമിക്കൽ റീസണബിൾ അപ്പം നാല് ഓപ്ഷനുകളാണുള്ളത് എക്സ്ട്രാ വെഗൻറ്റ് സ്കേസ് എക്കണോമിക്കൽ റീസണബിൾ താഴെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുട്ടത്ത് വർക്കിയ പുരസ്കാരം ജീത പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ടി വി ചന്ദ്രൻ കെ ആർ മീര കെ വി മോഹൻകുമാർ എം മുകുന്ദൻ ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ അടുത്ത നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏത് സീറോ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇവയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആൻസറുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസറുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു എജ്യൂക്കേഷൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ആക്റ്റും വർഷവും ഏത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് എയ്റ്റി സിക്സ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് എയ്റ്റി സിക്സ്ത് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു എജ്യൂക്കേഷൻ ആർ ടി ഇ നമ്മുടെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു എജ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്
ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ജോല കുട്ട താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സ്പോർട്സുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാഡ്മിൻ്റണുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലെയർ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ജോല കുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓരോ മേഖലയിലും ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ തന്ന നാല് ഓപ്ഷനിലും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേയേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ആദ്യമായി ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പം ജോല കുട്ട കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലേയേഴ്സ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പി വി സിന്ധു പി വി സിന്ധു നമുക്കറിയാം പി വി സിന്ധു ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാഡ്മിൻ്റൺ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ടൂറൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് സിംഗിൾസിൽ മെഡലൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ സൈന നെഹ്വാൾ ഇപ്പം അടുത്തിറക്കി ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നടന്ന ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൽ സൈന നെഹ്വാൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗോപിചന്ദ് ഗോപിചന്ദ് അറിയാം നമ്മളുടെ കോച്ചാണ് നമ്മുടെ ബാഡ്മിൻ്റൻ്റെ ഒരു കോച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപിചന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണ് പി വി സിന്ധുവിൻ്റെ കോച്ചാണ് ഗോപിചന്ദ് അടുത്തത് പിന്നെ അതാണ് പ്രകാശ് പതുകോൺ പിന്നെ കശ്യപ് ഓക്കെ കശ്യപ് പിന്നെ ആരാണ് കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ അശ്വനി പൊന്നപ്പയുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര പേരുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ബാഡ്മിൻ്റണുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പേര് ഏതൊക്കെയാണ് പി വി സിന്ധു ഉണ്ട് സൈന നെഹ്വാളുണ്ട് ഗോപിചന്ദ് ഉണ്ട് പ്രകാശ് പതുക്കോൺ ഉണ്ട് കശ്യപ്പുണ്ട് കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് അശ്വതി പൊന്നപ്പയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചെസ് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരും ഇല്ല ചെസ് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ പേരാണ് ആദ്യത്തേത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് പിന്നത് ഹംബി കൊനേറു രണ്ടാമത്തേതാണ് ഹംബി കൊനേറു പിന്നെ മൂന്നാമത്ത് കെ ശശികിരൺ എന്താണ് പേര് കെ ശശികിരൺ നാലാമത് വിദിത് സന്തോഷ് ഗുജറാത്തി എന്താണ് വിദിത് സന്തോഷ് ഗുജറാത്തി അപ്പോൾ ഈ നാല് പേരുകൾ ഒന്ന് പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പേരുകളാണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെന്നീസ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഡ്മിൻ്റൺ കഴിഞ്ഞു ചെസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ടെന്നീസ് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും സാനിയ മിർസ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ലിയാൻഡർ പേസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മഹേഷ് ഭൂപതി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി രണ്ട് പേരുകൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവിജ് ശരൺ എന്താണ് പേര് ദിവിജ് ശരൺ പിന്നെ വിഷ്ണുവർദ്ധൻ പിന്നെ അങ്കിത റൈന ഈ മൂന്ന് പേരുകളിലൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇവരൊക്കെ ടെന്നീസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ഹോക്കി ഹോക്കിയുടെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിലും കുറച്ച് പേരുകൾ നമുക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സുനിൽ ഛേത്രിയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം അതൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ധ്യാൻ ചന്ദ് ധ്യാൻ ചന്ദ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് പിന്നെന്താണ് ധൻരാജ് പിള്ളേ ധൻരാജ് പിള്ളയെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കും ശ്രീജേഷ് രവീന്ദ്രൻ മലയാളിയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പേര് തന്നെയാണ് പിന്നെ മാൻപ്രീത് സിംഗ് മാൻപ്രീത് സിംഗ് ഉണ്ട് റാണി റാമ്പൽ റാണി റാമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുമൺ ആണ് വുമൺ നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാം വുമൺ നമ്മൾ ഹോക്കിയുടെ ക്യാപ്റ്റനൊക്കെയാണ് റാണി റാമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നവനീത് കൗർ അപ്പം ഇത്രയും പേരുകളാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പേരുകൾ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെതാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ മുൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ദ ഗ്രാൻഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഇൻ എ നട്ട്ഷൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പുസ്തകമായിരിക്കും പിന്നെ ഓൺ ദ ഷോൾഡർ ഓഫ് ജയൻസ് ഓക്കെ ഓൺ ദ ഷോൾഡർ ഓഫ് ജയൻസ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം അത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആൻഡ് ബേബി യൂണിവേഴ്സ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം അടുത്തത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ഇവയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക കാരണം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഫിഫയുടെ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ്
ചോദ്യം പക്ഷിപ്പാതാളം വയനാടാണ് പക്ഷിപ്പാതാളം നമ്മളെല്ലാം പോയിട്ടുള്ളത് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മിക്കുള്ളവരും അപ്പം പക്ഷിപ്പാതാളം ബേഡ് സാഞ്ചറി എവിടെയാണ് വയനാടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ബേഡ് സാഞ്ചറി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കുമരകം ബേഡ് സാഞ്ചറി നമുക്കറിയാം കോട്ടയം കുമരകം നമുക്ക് ഫേമസ് ആണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുമരകം ബേഡ് സാഞ്ചറി എവിടെയാണ് കോട്ടയത്താണ് മംഗളവനം എറണാകുളത്താണ് മംഗളവനം എവിടെയാണ് എറണാകുളം കടലുണ്ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോടാണ് കടലുണ്ടി ബേഡ് സാഞ്ചറി കോഴിക്കോടാണ് ചൂലന്നൂർ ബേഡ് സാഞ്ചറി പാലക്കാടാണ് ചൂലന്നൂർ പാലക്കാടാണ് അരിപ്പ ബേഡ് സാഞ്ചറി തിരുവനന്തപുരത്തും തട്ടേക്കാട് ബേഡ് സാഞ്ചറി എറണാകുളത്തുമാണ് സലീം അലി ബേഡ് സാഞ്ചറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബേഡ് സാഞ്ചറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തട്ടേക്കാട് ബേഡ് സാഞ്ചറിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് സെമു ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് സെമു ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് സിക്കിമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സെമു ഗ്ലേഷ്യസ് എവിടെയാണ് സിക്കിമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് ഇരു ഇരുപത്തി നാ ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഈ സെമു ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മുടെ കാഞ്ചഞ്ചങ്കയുടെ കാഞ്ചഞ്ചങ്കയുടെ കിഴക്കേ സൈഡിൽ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓക്കെ ആ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഏത് കാണപ്പെടുന്നത് സെമു ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടീസ്റ്റ ടീസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന റിവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ സെമു ഗ്ലാഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്കിമിലുള്ള ഓക്കെ ഇനി കാഞ്ചഞ്ചങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വേൾഡിലെ മൂന്നാമത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കാഞ്ചഞ്ചങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സിക്കിമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി കിലോമീറ്റർ ആണ് നീളം അത് കാഞ്ചഞ്ചങ്കയുടെ കിഴക്കേ സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് ടീസ്റ്റാർ റിവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഡേറ്റാബേസ് ഡേറ്റാബേസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ഡേറ്റാ ബേസ് സെർവർ എന്നാണ് എന്താണ് പേര് ഡേറ്റാ ബേസ് സെർവർ ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞ് ടേമുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഡേറ്റാ ബേസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇനി ആർ ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒരു ആറോട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമായി മാറും അപ്പം ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആറും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറും പിന്നെ എസ് ക്യു എൽ അതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെച്ചേഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെച്ചേഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എട്ടാം ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ലാവിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ട് വരുന്ന പദം അതെന്താണ് എക്സ്ട്രാ വെഗൻ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രാ വെഗൻ്റ് ആണ് ലാവിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പദ പദത്തിൻ്റെ സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റൊരു പദം ഓക്കെ ഒമ്പതാമത് ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുട്ടത്ത് വർക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കെ ആർ മീരയ്ക്കാണ് ആർക്കാണ് കെ ആർ മീരയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുട്ടത്ത് വർക്ക് പുരസ്കാരം നേടിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന കെ വി മോഹൻകുമാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഷ്ണരാശി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചനയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ എം മുകുന്ദനെ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എം മുകുന്ദന് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് വയലാർ അവാർഡും എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പേർക്കും രണ്ടുപേരും ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം വയലാർ അവാർഡ് ആർക്കാണ് കെ വി മോഹൻകുമാർ രചന ഉഷ്ണരാശി എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് എം മുകുന്ദൻ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈൻ നമ്പർ ഏതെന്നാണ് സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈൻ നമ്പർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു ആണ് അത് വൺ എഴുതി വെക്കരുത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈമോ അല്ല അല്ലാത്തതോ അല്ല അങ്ങനെ നമ്പർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറും പിന്നെ വണ്ണും മാത്രം ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈൻ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം പത്ത് ക്വസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം